వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ హబ్ అండి ఇంకెవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మనం ఈ వీడియోలో డీసీ బేసిక్స్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ తిరిగి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దామండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇన్ ఏ కండక్టర్ ఈజ్ డ్యూ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ అంటే ఒక కండక్టర్లో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వడం దేనివల్ల ఎలక్ట్రాన్సా ప్రోటాన్సా ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ అయాన్సా చార్జ్డ్ పార్టికల్సా ఆప్షన్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద మినిమమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ కాజింగ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అంటే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలంటే మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మామూలుగా డిస్కస్ చేద్దామండి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలండి వోల్టేజ్ కావాలి రెండోది కండక్టర్ ఉండాలండి సో వోల్టేజ్ కండక్టర్ ఉంటే మనకు సరిపోతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి వోల్టేజ్ సోర్స్ ఓకే కరెక్టే రెజిస్ట్ రెజిస్టర్ కాదండి రెసిస్టర్ రెసిస్టర్ అండ్ స్విచ్ యాక్చువల్గా స్విచ్కి రెజిస్టర్కి మనకి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలంటే సంబంధం లేదనమాట సో ఆప్షన్ ఏ రాంగ్ ఆన్సర్ అండి నెక్స్ట్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ కండక్టర్ కరెక్ట్ ఏ పవర్ సోర్స్ అండ్ బల్బ్ రాంగ్ తర్వాత ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ కండక్టర్ యామ్మీటర్ స్విచ్ యాక్చువల్గా వోల్టేజ్ సోర్స్ కండక్టర్ అనేది కరెక్టే కానీ మనకి యామ్మీటర్ దేనికంటే ఓల్ని కరెంట్ మెజర్ చేయడానికి మాత్రమే అలాగే స్విచ్ అన్నది కంట్రోలింగ్ పర్పస్ సో ఆప్షన్ బి రైట్ ఆన్సర్ అండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మూడో క్వశ్చన్ చూడండి కరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఓమ్స్లా ఓమ్స్లా గురించి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అండి వి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ సో ఈ రెండు ఓమ్స్లకు సంబంధించి దీన్నే మనకి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐఆర్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట ఫస్ట్ చూడండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ చాలామంది ఏంటంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్కి మ్యాక్సిమం మనం కనెక్ట్ అయిపోతాం అండి యాక్చువల్గా ఇది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ కాదండి విఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ అనమాట సో ఇది రాంగ్ నెక్స్ట్ వి ప్రపోర్షనల్ టు ఐ సో రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేసి మనం ఆప్షన్ బి సెలెక్ట్ చేసేస్తాం కాకపోతే మిగతా ఇక్కడ చూడాలండి ఇక్కడ చూడండి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ సో ఇది కూడా కరెక్ట్ సో ఆప్షన్ బి అండ్ సి బోత్ కరెక్ట్ సో డి ఈజ్ కరెక్ట్ మీరు అందుకే ఆప్షన్స్ కూడా మనం నాలుగు ఆప్షన్స్ కూడా మీరు ఎగ్జాక్ట్గా చదవండి ఎందుకంటే మీకు ఫస్ట్లోనే ఆన్సర్ వచ్చింది అంటే మిగతా వాటిలో కూడా ఎక్కడైనా ఆన్సర్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ మొత్తం చదవాలి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి టూ వైర్స్ ఏ అండ్ బి ఆఫ్ ద సేమ్ మెటీరియల్ అంటే ఏ అనే వైర్ ఉంది బి అయిన వైర్ ఉంది రెండిట్లో కూడా మనకి సేమ్ మెటీరియల్ ఉంది మెటీరియల్ అండ్ లెంత్ ఎల్ టూ ఎల్ ఇది ఎల్ అండి ఎల్ టూ ఎల్ హ్యావ్ రేడియస్ ఆరు టూ ఆర్ రెస్పెక్టివలీ ద రేషియో ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ యాక్చువల్గా స్పెసిఫిక్ రెస్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అన్న రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అని ఒకటే ఇది ఎప్పుడూ కూడా సేమ్ మెటీరియల్ అంటే రెండింటికి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందండి సో మీరు ఏం చేయాల్సి ఉండదు డైరెక్ట్గా వన్ ఇస్ టు వన్ చేసేయచ్చు యాక్చువల్గా ఫార్ములా ఏంటి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ అప్పుడు రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి ఆర్ ఏ బై ఎల్ సో మీకు రో వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ఏ వన్ బై ఎల్ వన్ ఆర్ టూ ఏ టూ బై ఎల్ టూ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ మళ్ళీ ఆర్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిఫెండ్స్ అపాను రో ఎల్ బై ఏ అంటే ఆర్ అన్నది మళ్ళీ ఎల్ బై ఏ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది మీకు సో ఏమవుతుందంటే రో వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో టూ వస్తుంది సో ఆప్షన్ ఏ అన్నది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం అన్ని కాంపిటేటర్లు కూడా రావడం జరుగుతుందండి ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఏ వైర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అంటే ఒక వైర్ ఉంది ఓ లెంత్ సంథింగ్ సమ్ సమ్ లెంత్లో ఒక వైర్ ఉంది దాని రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చారండి ఆర్ ఇచ్చారు ఈజ్ యూనిఫార్మ్లీ ఇది సెలెక్టెడ్ కదండి స్ట్రెచ్డ్ యూనిఫార్మ్లీ స్ట్రెచ్ అంటే వైర్ని ఏం చేశారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైర్ ఇలా ఉందండి దీన్ని ఏం చేశారంటే యూనిఫామ్గా లాగారనమాట అంటే లెంత్ పెంచారు టు ఎన్ టైమ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్గా దీని లెంత్ ఎల్ వన్ ఉందనుకుందాం దీన్ని ఎన్ టైమ్స్ పెంచాడు అంటే ఎల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎల్ వన్ అనమాట అంటే 
ఎల్ టూ లెంత్ అయింది అది ఎంత అంటే ఎన్ టైమ్స్ పెంచర్ అనమాట సెలెక్ట్ స్ట్రెచ్ టు ఎన్ టైమ్స్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ వాల్యూ అండి ఇట్స్ ఒరిజినల్ వాల్యూ ఇట్స్ న్యూ రెసిడెన్స్ చూడండి ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మీకు సింపుల్గా ఎలా చేయాలో గుర్తుపెట్టి చెప్తాను ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా వినండి చూడండి ఇక్కడ రెండు కేసులు ఉంటాయండి యాక్చువల్గా చూడండి మనకి ఆర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ సో రో కాన్స్టెంట్ కట్టు వదిలేయండి సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్గా ఇటు ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ బై ఏ వన్ నెక్స్ట్ ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ బై ఏ టూ సో మీరు రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఏం చేశారండి లెంత్ని యూనిఫామ్గా స్ట్రెచ్ చేశాడండి అంటే లెంత్ మనం ఇచ్చిన వైర్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైరు ఒక కేజీ వైర్ ఉందనుకుందాం ఎప్పుడైతే లెంత్ పెంచామో ఈ కేజీ వైర్ ఎంత అవుతుందండి కేజీయే ఉంటుంది కదా ఎక్కడికి అంటే వైర్ తాలూకా వాల్యూము ఎంత క్వాంటిటీ అయితే ఉందో క్వాంటిటీ ఎంత అయితే ఉందో స్ట్రెచ్చింగ్ అయిన తర్వాత కూడా మనకి సేమ్ క్వాంటిటీ ఉంటుందండి అంతే కదండి స్ట్రెచ్ చేసినంత మాత్రాన వై వైర్ ఎక్కడికి మనకి లాస్ అయిపోదు కాకపోతే లెంత్ సాగదీయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఏరియానే తగ్గిపోతుంది సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఎల్ వన్ అంటే లెంత్ వన్ ఏ వన్ అంటే ఏరియా వన్ ఎల్ టూ అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎల్ వన్ అలాగే ఏరియా కూడా ఏరియా ఏరియా కూడా ఏమవుతుందంటే మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే స్ట్రెచ్ చేసామో ఎప్పుడైతే స్ట్రెచ్ చేసామో దాని తాలూకా ఎఫెక్టివ్ ఏరియా అనేది తగ్గిపోతుంది సో మరి ఏ ఏ ఏజ్ కోల్ టు ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ చేసి దాని డయామీటర్ రేడియస్ అంతా చేయకుండా ఒక సింపుల్ పద్ధతి అండి ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నేను రో వదిలేస్తున్నానండి రో కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఎల్ బై ఏ కదండి ఇన్ కేసు మనకి క్వశ్చన్లో లెంత్ పెంచాడు అనుకోండి లెంత్ పెంచినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు యాక్చువల్గా లెంత్ పెంచిన ఏరియా మార్చిన టోటల్ వాల్యూమ్ అన్నది వాల్యూమ్ అన్నది కాన్స్టెంట్ కదండి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే లెంత్ మారిస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫార్ములాకి ఇంటూ ఎల్ బై ఎల్ చేయండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఏంటో లెంత్ అంటే వాల్యూమ్ సో వాల్యూమ్ అన్నది రెండు కేసుల్లో అంటే బిఫోర్ స్ట్రెచ్చింగు ఆఫ్టర్ స్ట్రెచ్చింగు మనం వైర్ని లాక్క ముందు లాగిన తర్వాత కూడా వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ సో మనకు ఇప్పుడు ఫార్ములా చాలా ఈజీ అయిపోతుందండి సో ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఆరు ఆర్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ స్క్వేర్ కదండి వచ్చింది మనకి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఆర్ టూ డివైడెడ్ బై ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ డివైడెడ్ బై ఎల్ వన్ అంటే ఎల్ టూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎల్ వన్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎల్ టూ అంటే మనకి ఏంటి ఎన్ ఇంటూ ఎల్ వన్ అంతే కదండి డివైడెడ్ బై ఎల్ వన్ స్క్వేర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్ అంతే కదండి అంటే ఎన్ స్క్వేర్ టైమ్స్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది మీకు మెయిన్ ఏంటంటే ఇదే స్టెప్ అండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో వదిలేయండి రో కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఎందుకంటే రెండు కూడా సేమ్ మెటీరియల్ మనం స్ట్రెచ్ చేసాం కాబట్టి రో అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఎల్ బై ఏ సో ఎప్పుడైతే లెంత్ మనం మారిస్తే ఇంటూ ఎల్ బై డివైడ్ బై ఎల్ చేయండి ఒకవేళ ఏరియా మారిస్తే ఇంటూ ఏ బై డివైడ్ బై ఏ చేయాలన్నమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై ఏ కదండి ఒకవేళ ఏరియా నేను సగం చేశాను లేదంటే ఏరియా డబల్ చేశాను అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు కూడా వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఎల్ బై ఏ ఇంటూ ఇంటూ ఏ బై డివైడ్ బై ఏ చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ డివైడెడ్ బై ఏరియా స్క్వేర్ అంటే మనం డైరెక్ట్గా ఆర్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ ఫార్ములా ప్రకారం మనకి రెండింటి తాలూకా ఏరియాలు ఇస్తారు కాబట్టి ఈజీగా రెస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఇటువంటి ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు ఈ దీని ప్రకారం నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం చేస్తే చాలా ఈజీగా వస్తుంది లేదనుకుంటే మీరు లెంత్ని మార్చి తర్వాత మళ్ళీ ఏరియాని మార్చుకుంటూ పోతే మనకి టైం అన్నది కంజ్యూమ్ అయిపోతుందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆరు ఆప్షన్ సి అన్నది రైట్ ఆన్సర్ అండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్ ప్రొసెసెస్ ద లీస్ట్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఈ మెటీరియల్లో గుడ్ కండక్టర్ ఏదండి మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం సిల్వర్ సో అలాగే సిల్వర్కే కండక్టర్ గుడ్ కండక్టర్ అయితే ఏమవుతుంది స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది తక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఆప్షన్ సి ఈస్ 
రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి దీనికి ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అని అడిగారండి ఫర్ ద సర్క్యూట్ సోన్ బిలో ద ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ మనం నెట్వర్క్ తీరీ అనే చాప్టర్లో ఇంచుమించు ముప్పై రెండు వీడియోలు చెప్పడం జరిగింది అందులో హౌ టు ఫైండ్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ అనే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి చూడండి చూడకపోతే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అర్థమవుతుంది మీకు మ్యాక్సిమం ఒకవేళ అర్థమవ్వకపోతే ఆ వీడియోస్ ఓపెన్ చేసుకొని చూడండి సింపుల్గా మనం చేద్దాం ఇది ఏ అనుకుందామండి ఇది బి మనకు కావాల్సింది ఏంటండి ఆర్ ఏబి ఈజ్వల్ టు ఎంత అని అడిగారు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొద్దు ఇది సి అనుకుందాం ఇది డి అనుకుందాం ఇది ఈ ఇది ఎఫ్ ఇప్పుడు దీన్ని మనకు నచ్చిన రీతిలో మార్చుకుందామండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏ ఇది ఏ ఇది మనకి అవుట్లో బి ఉంది సో ఏ నుంచి సి సార్ట్ అయింది సో ఇది సి అనుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సికి డికి మధ్య ట్వెల్వ్ ఓమ్ ఉంది సో ఇది డి అనుకుందాం సో సికి డికి మధ్య ట్వెల్వ్ ఓమ్ డ్రా చేసుకుందాం అలాగే డికి ఈకి మధ్య ఇంకొక ట్వెల్వ్ ఓమ్ ఉంది సో ఇక్కడ ఈ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఈ తీసుకుందాం సో డికి ఈకి మధ్య ఇంకొక ట్వెల్వ్ ఓమ్ ఉంది ఇదొక ట్వెల్వ్ ఓమ్ ఇదొక ట్వెల్వ్ ఓమ్ నెక్స్ట్ చూసారా సి అండ్ ఈ షార్ట్ అయినాయి సో సి అండ్ ఈ షార్ట్ చేశాను అలాగే ఈకి ఎఫ్కి మధ్య ఒక ట్వెల్వ్ ఓమ్ ఉంది సో ఇక్కడ ఎఫ్ తీసుకుందాం సో ఈకి ఎఫ్కి మధ్య ఒక ట్వెల్వ్ ఓమ్ డ్రా చేస్తాను అలాగే డి అండ్ ఎఫ్ షార్ట్ అయినాయి డి అండ్ ఎఫ్ షార్ట్ అయినాయి సో మిగిలింది ఏంటండి ఇది ఏ అలాగే మనకి ఎఫ్ ఎఫ్ నుంచి బి అంటే ఏకి వీకి మధ్య మనకి రెసిస్టెన్స్ కావాలి చూడండి ఈ ఫిగర్ మీకు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది కానీ ఈ ఫిగర్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉందా లేదు దీనివల్ల ఎగ్గేన్ మనం ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు అండి సేమ్ ఇది ఎలాగే కదా ఉంది ఇది ఒక ట్వెల్ ఓము ఇది ఒక ట్వెల్ ఓము ఇది ఒక ట్వెల్ ఓము సో ఇది ఏ ఇది బి ట్వెల్ 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 సింపులే కదండి ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ని మనం ఏం చేసాం ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఈజీగా ఇది చూడండి బి ఇక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉన్న ఒకటే ఇక్కడ ఉన్న ఒకటి ఇక్కడ ఉన్న ఒకటి ఇక్కడ ఉన్న ఒకటి ఎందుకంటే మధ్యలో ఎటువంటి రెస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి సో ఈ ఓవరాల్గా నేను ఒకటే తీసుకున్నాను సో మూడు టోల్ హోమ్ రెస్టెన్స్ ప్యారల్లో ఉన్నాయి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ ఎంత అవుతుందండి ట్వెల్వ్ బై త్రీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హోమ్స్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇటువంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈక్వీ పొటెన్షియల్ పాయింట్స్ చూడండి ఇక్కడ సి దగ్గర ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంటుందో డైరెక్ట్గా షార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ దగ్గర కూడా అంతే పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అందుకే మనం ఈ రెండు డైరెక్ట్గా షార్ట్ చేస్తాం అలాగే డి దగ్గర ఎంత పొటెన్షియల్ ఉందో డైరెక్ట్గా షార్ట్ అయింది కాబట్టి ఎఫ్ దగ్గర కూడా అంతే పొటెన్షియల్ ఉంటుంది సో ఈక్వల్ పొటెన్షియల్ పాయింట్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుని ఈ ప్రాబ్లం మనం చేయడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి త్రీ రెసిస్టెన్స్ ఈచ్ ఆర్ హోమ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఫామ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ద రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ టెర్మినల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి మూడు రెసిస్టర్లు ఉన్నాయి ఆ మూడింటినీ కూడా ఒక ట్రయాంగిల్ ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్లో తీసుకున్నారండి సో వాడు ఏమని అడిగాడు టు ఫామ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ద రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ టెర్మినల్ ఎనీ టూ అంటే ఈ రెండు తీసుకోండి లేదా ఈ రెండు తీసుకోండి లేదా ఈ రెండు తీసుకోండి మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఈ రెండు తీసుకుందాం ఎందుకంటే మూడు తాలూకు వాల్యూస్ కూడా ఆరు వచ్చినాయి కాబట్టి మీరు ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఏమని అడిగాడంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఈక్వల్ అంటే ఎంత అని అడిగారు చాలా ఈజీ అండి రెండు ఈక్వల్ అని చేసినప్పుడు మనం ఇటు నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇటు నుంచి చేసుకుని వస్తాం అండి అలాగే ఇవి కూడా మన వీడియోస్లో చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది ఇలాగ వస్తుంది వచ్చిన కరెంటు ఇటు డివైడ్ అవుతుంది ఇటు డివైడ్ అవుతుంది సో ఇలా వచ్చిన కరెంటు మళ్ళీ సేమ్ ఈ రెస్టర్లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఈ రెస్టర్లో కూడా అంతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అప్పుడు ఈ రెండు ఎలాగ ఉన్నట్టు సిరీస్లో ఉన్నట్టు సో అప్పుడు మనకి ఈక్వల్ అంటే ఎలాగో వస్తుంది ఆర్ ప్లస్ ఆర్ సిరీస్ కాబట్టి టూ ఆర్ ప్లస్ మిగిలింది ప్లస్ కాదు ఈ ఆర్ సో మనకి ఇలా ఉంటుంది అంతే కదండి ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలాగ ఉన్నాయి ప్యారలల్లో ఉన్నాయి సో ఈక్వల్ అంటే ఏమవుతుంది టూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ ఆర్ సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి టూ హీటర్స్ రేటెడ్ థౌజండ్ వాట్ టూ ఫిఫ్టీ వోల
పేరల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వేయాలి పవరు సిరీస్ క్యారల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు పేరల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మనం ఏం చేస్తామో అది చేయాలండి ఇప్పుడు రెండు థౌజండ్ వాటి కాబట్టి ఏమవుతాయి థౌజండ్ ఇంటూ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై థౌజండ్ ప్లస్ థౌజండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్ ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఇన్ కేసు ప్యారల్ కనెక్ట్ అయినాయి అనుకోండి రెండు ప్యారల్ కనెక్ట్ అయితే పీ వన్ ప్లస్ పీ టూ సిరీస్లో కనెక్ట్ అయితే కనుక వన్ బై పీ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై పీ వన్ ప్లస్ వన్ బై పీ టూ ఈ విధంగా చేయాలి మూడు ఉంటే వన్ బై పీ త్రీ ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ ఫర్ టూ రెండింటికి ఈ ఫార్ములా అండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ హండ్రెడ్ వాట్ లైట్ బల్బ్ బర్న్స్ అని యావరేజ్ టెన్ అవర్స్ అడ్డే అంటే ఒక హండ్రెడ్ వాట్స్ ల్యాంప్ ఉంది అది రోజుకి పది గంటలు మాత్రమే ఆన్ అయి ఉంటుంది అలాగా వన్ వీక్ తీసుకుంటే ద వీక్లీ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ అంటే ఒక వన్ వీక్ వరకు ఆ బల్బు నేను రోజుకి పది గంటలు చెప్పిన టెన్ అవర్స్ పర్ డే చెప్పిన రన్ చేస్తే ఎనర్జీ ఎంత అంటే నథింగ్ బట్ కరెంటు బిల్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అండి ఎనర్జీ అంటే ఏం కాదు కిలో వాట్ అవర్ అంటే ఒక కిలో వాట్ అవర్ను మనం ఒక యూనిట్ అంటాం ఒక యూనిట్ అంటాం సో అలాగే మనకి పది గంటలు రోజుకి పది గంటల పాటు రన్ చేసి అట్లనే మనకి ఏడు వారాలు రన్ చేస్తే అది ఎంత ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుందో సింపుల్ అండి ఫస్ట్ దీన్ని మనం ఇది వాట్ కదండి హండ్రెడ్ వాట్ ఇంటూ రోజుకి ఎన్ని అవర్స్ రన్నింగ్లో ఉందండి టెన్ అవర్స్ ఇంటూ ఎన్ని వారాలు అండి రోజుకి పది గంటలు చెప్పిన ఏడు వారాలు అంటే ఏమవుతుంది ఇది సెవెన్ థౌజండ్ వాట్ అవర్స్ అవుతుంది యాక్చువల్గా దీన్ని కిలో వాట్లోకి మార్చాలంటే డివైడెడ్ బై థౌజండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సెవెన్ కిలో వాట్ అవర్ అవుతుందండి సో అది వన్ వీక్లో కన్జ్యూమ్ చేసే ఎనర్జీ అంతా సెవెన్ కిలో వాట్ అవర్ ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ చూడండి ఏం కాదు మనకి కిలో వాట్ అవర్లో రావాలండి యాక్చువల్గా హండ్రెడ్ వాట్ ఉంది రోజుకి పది గంటలే రన్ చేస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ అంటే రోజుకి ఇది థౌజండ్ వాట్ అవర్ అంతే కదా రోజుకి థౌజండ్ వాట్ అవర్ థౌజండ్ వాట్ అంటే కిలో వాట్ కాబట్టి రోజుకి వన్ కిలో వాట్ అవర్ అలా ఎన్ని రోజులు అండి ఏడు రోజులు కాబట్టి ఇంటూ సెవెన్ చేస్తే సెవెన్ కిలో వాట్ అవర్ సో ఇదే నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ క్యాలిక్యులేషన్ అడిగిన ఈ విధంగా చేయాలి మీకు అప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక్క యూనిట్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ ఫైవ్ రూపీస్ అన్నారు అన్నారు అనుకోండి సో వీక్ మొత్తం మీద మనకి ఏడు యూనిట్లు వచ్చింది సో ఏడు ఇంటూ ఐదు చేస్తే థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ వస్తుంది బిల్లు అంతే ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇన్ కరెక్ట్ ఇన్ కరెక్ట్ అని అడిగే చూడండి క్వశ్చన్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి యాక్చువల్గా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ అని ఎక్కువ అడుగుతుంటారు కానీ మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని బురిడి కొట్టించడం కోసం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇన్ కరెక్ట్ అని కూడా ఇస్తారు అప్పుడు చూడండి రెసిస్టెన్స్ ఈస్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ ఇండక్టర్ ఈస్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ కరెంట్ సోర్స్ ఈస్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఈజ్ అని యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇవి తెలుసుకునే ముందు అసలు యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే చూద్దాం అసలు యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏం కాదండి సర్క్యూట్కి ఎవరైతే హూ గేవ్ ఎనర్జీ అంటే సర్క్యూట్కి ఎవరైతే ఎనర్జీ సప్లై చేస్తారో అవి యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఏముంటాయండి కరెంటు వోల్టేజ్ సో ఇచ్చిన ఎనర్జీని ఎవరైతే కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ ఇది కరెక్టే ఇండక్టర్ ఈజ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ కరెక్టే కరెంట్ సోర్స్ ఈజ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ కరెంట్ సోర్స్ అనేది ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ కాదండి కరెంట్ సోర్స్ ఈజ్ ఏ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడతో ఇది అయిపోతుందండి నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోలో మనం ఇంకొన్ని ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ కింద మీరు చూడొద్దు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ ఉందంటే ఈ క్వశ్చన్లో ఒక ఆన్సర్తో పాటు యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ అంటే కూడా మనం చూసాం కదా సో మీరు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఎగ్జామ్లో మీకు యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పిస్తాడు అప్పుడు ఆప్షన్లో మీరు చూసుకొని దాన్ని మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్న దాని ప్రకారం మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చండి సేమ్ క్వశ్చన్ రావాలని ఉండదు నేను అందుకే క్వశ్చన్తో పాటు ఈచ్ అండ్ ఎవ్ర